அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல ஃபைனல் டாபிக்கா இண்டஸ்ட்ரியல் மேப் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாட்டின் தொழில் வரைபடம் ஸோ இந்த டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் இதனுடைய டுவெல் மார்க்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் நம்ம இன்னும் இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டோட சிக்ஸ் மார்க்ஸ் ஸோ நான் ஃபைனல் ஃபைனல் வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது ஓரளவுக்கு முடிச்சுட்டா நமக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கான கிளாஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ அடுத்தே நம்மளோட பிளான் என்ன அதை வந்து அடுத்தடுத்து பார்ப்போம் ஓகே அதே சமயத்தில் நம்ம வந்து இந்த வீக் வந்து தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட ஃபோர்த் டெஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து ரிவிஷன் டெஸ்ட்டு ஸோ இதனோடைய தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டெஸ்ட்டும் ஓரளவுக்கு வச்சு முடிக்க போகிறோம் ஓகே இந்த டாபிக் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் நமக்கு கவர் ஆகுது ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் அது பேசிக்கான விஷயம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று இந்தியா ரிலேட்டட் இன்னொன்று தமிழ்நாடு ரிலேட்டட்னு ஸோ ஜென்ரலாக இண்டஸ்ட்ரீஸ்னா என்ன தொழிற்சாலைனா என்ன இதை பற்றி ஜென்ரலாக பார்க்க போகிறோம் அதனுடைய கிளாசிஃபிகேஷன் இன்னொரு விஷயம் இந் தமிழ்நாடு ரிலேட்டட் அதாவது நம்ம எந்த ஒரு விஷயம் இந்தியாவுக்கு படித்தாலும் அதை தமிழ்நாட்டுக்கும் வந்து படிச்சிடணும் ஸோ தமிழ்நாடுல சுதந்திர தப்ப தொழிற்சாலை முன்னேற்றம் எப்படி இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பீரியட் தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி ஒன்று ஸோ அந்த பீரியடில் தான் நிறையா இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனில் நிறைய தாராளமயமாக்கல் லிபரலைசேஷன் நடந்தது ஸோ அந்த பீரியடில் எப்படி இருந்தது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுவும் முக்கியம் இதில் வந்து நம்ம மெயினாக தமிழ்நாடு லிபரலைசேஷன் அந்த நைன்டீன் நைன்டி பீரியடில் எந்த அளவுக்கு உருவாகி எப்படி தான் உருவாகி வந்திருக்கு அந்த ஒரு கொஸ்டின் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு ரிமைனிங் இதெல்லாம் நம்ம மெட்டீரியலாக வந்து கவர் ஆகுது ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் தொழிற்சாலை அப்படின்னா என்ன அதனோட கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ்னாலே நமக்கு என்ன தெரியும் ஏதோ ஒரு பொருளை வந்து உற்பத்தி பண்ணுற இடம் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் உற்பத்தின்றது ஒரு பொருளை வந்து தானாக மட்டும் உற்பத்தி பண்ணுறதுல ஒரு மினரல்ஸ் ஒரு ரா மெட்டீரியல் எடுத்தாந்து அதாவது ஒரு மூலப்பொருள் எடுத்தாந்து அதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது மினரல்ஸ் இப்போ அமோனியா அமோனியா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெபர் ப்ராசஸ் முறையில் வந்து எடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயம் தான் நடக்கும் அதே சம் அதே சமயத்தில் ப்ரொ ப்ரொவிஷன் ஆஃப் சர்வீசஸ் ஸோ சர்வீசஸ்னால் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் இண்டஸ்ட்ரி என்றது பொருட்களின் உற்பத்தி கனிமங்களை பிரித்தெடுத்தல் அல்லது சேவைகளை வழங்குதல் எல்லாமே சேர்ந்தது தான் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ இதில் வந்து எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி கோல் மைனிங் இண்டஸ்ட்ரி அந்தந்த செக்டாருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்றது இருக்குது ஸோ உலக அளவில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரி இதெல்லாமே ஸோ அது எந்தெந்த கண்ட்ரியில் ரொம்ப ஃபேமஸ் அயன் அண்ட் ஸ்டீலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன் அமெரிக்கா சைனா ஜப்பான் ரஷ்யா இங்கெல்லாம் ஃபேமஸ் ஸோ மெயின் கண்ட்ரி பாருங்கள் யூஎஸ்ஏ சைனா ரஷ்யா இந்த கண்ட்ரிஸ் தான் அங்கே வந்து ஃபேமஸ் அப்புறம் டெக்ஸ்டைல் டெக்ஸ்டைல் பார்த்தா நம்ம இந்தியாவில் வந்து டெக்ஸ்டைல் வந்து ஃபேமஸ் இதை வந்து நோட் பண்ணிக்கணும் அதை தவிர்த்து வந்து ஜப்பான் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு எல்லாத்துலையுமே ஃபேமஸாக தான் இருக்குது அப்புறம் சவுத் கொரியா தைவான் இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் அதுக்கப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜி இது வந்து கலிஃபோர்னியா அப்புறம் நம்ம இந்தியாவில் வந்து பெங்களூர் ரீஜன் இங்கெல்லாம் வந்து ஐடி டெவலப்மெண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தான் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து உலக அளவில் வந்து இருக்குது இதனுடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தா மூன்று வகையில் வந்து பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து என்ன பொருட்களை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அதை பேஸ்டாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து பிரிக்கிறாங்க இன்னொன்று அதனுடைய சைஸு அதாவது சின்ன இண்டஸ்ட்ரியாக பெரிய இண்டஸ்ட்ரியாக அந்த மாதிரி இன்னொன்று அதனுடைய ஓனர்ஷிப் அதாவது அது வந்து ஒரு ப்ரைவேட் செக்டர் எடுத்து நடத்துதா இல்லை பப்ளிக் செக்டர் எடுத்து நடத்துதா இல்லை ரெண்டு பேரும் எடுத்து நடத்துகிறாங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மூன்று வகையில் வந்து இதை வந்து நம்ம பிரிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதனுடைய மூலப்பொருட்கள் பேஸ் பண்ணி பிரிக்கிறதுனா இப்போ வந்து அக்ரோ பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ அக்ரோ பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பிளான்ட் அனிமல் பேஸ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இங்கே வந்து ப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் மெயினாக வந்து இந்த டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் ஃபர்டிலைசர்ஸ் இந்த மாதிரி இது தான் இந்த விவசாயம் சார்ந்த தொழிற்சாலையில் வந்து இருக்கும் இதே வந்து ஒரு மெரைன் பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சீ ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாமே இருக்கும் இதே வந்து ஒரு அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து பார்த
ஸோ பேஸ்ட் ஆன் சைஸ் அளவு அடிப்படையில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள்ட்ட எவ்வளோ பணம் இருக்குது அந்த கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போ சின்னதாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லட்சம் வச்சு கூட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இவங்க வந்து ஒரு நூறு கோடி வச்சு கூட ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனுடைய சின்னது பெருசு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய எம்ப்ளாயிஸ் ஸோ இங்கே வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு பத்தாயிரம் எம்ப்ளாயிஸ் கிட்ட வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ அளவுக்கு ப்ரொடக்ஷன் ஸோ ஒரு ஒன் லேக் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு லிமிட் தான் அந்த ஒன் லேக்குக்கான ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவு ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் எப்போவுமே அது வந்து ரன்னிங்கில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ பெரிய பெரிய இதை தான் நம்ம வந்து பார்ப்போம் இந்த ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி மிஷின்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரிஸ் ஸோ இங்கே தான் வந்து அதிக அளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிக அளவு எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாருமே இருப்பாங்க இதே வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரிஸ் அதாவது இந்த குடிசை தொழில்கள் வீட்லேயே செய்வாங்க இல்லை சின்ன சின்னதாக அவங்களே வந்து சின்ன சின்னதாக வச்சு செய்வாங்க இந்த காட்டேஜ் ஹவுஸ் ஹோல்டு இண்டஸ்ட்ரிஸ் அதாவது மெயினாக இதில் இந்த எம்எஸ்எம்இஸில் வந்து ஸ்மால் ஸ்கேலாக வந்து கவர் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி அதனுடைய சைஸ் சின்னதாக பெருசாக இதை பேஸ் பண்ணி இந்த இண்டஸ்ட்ரி சென்டர் ஜென்ரலாக அதை அது பொருளை பேஸ் பண்ணி ஒரு சைட் பிரிஞ்சிடுது அந்த பொருள் பேஸ் பண்ணி பிரிகிறதுலே இப்போ இதே இதே இருக்கிறவங்க ஒரு சின்ன அயன் இண்டஸ்ட்ரி வச்சுருப்பாங்க இதே இருக்கிறவங்க ஒரு பெரிய அயன் இண்டஸ்ட்ரி வச்சுருப்பாங்க இப்போ இந்த மாதிரி சைஸ் வச்சு சின்னதாக பெருசானு பார்த்தாச்சு இப்போ இவங்க வந்து தனிப்பட்டு இருக்காங்களா இல்லை கவர்மெண்ட்டாக இருக்காங்களா இல்லை கவர்மெண்ட் கூட சேர்ந்து இருக்காங்களா அந்த மாதிரி பிரிக்கிறாங்க பேஸ்ட் ஆன் ஓனர்ஷிப் உரிமையின் அடிப்படையில் ஸோ இப்போ ப்ரைவேட் செக்டர் தனிப்பட்டு இருக்காங்கன்னா ஒரே ஆள் இல்லை நிறைய குரூப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் நிறையா வந்து ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ் தான் நம்ம பார்ப்போம் அங்கே வந்து நிறைய எம்ப்ளாயிஸ் தான் வச்சுருப்பாங்க ஸோ தனிப்பட்ட அவங்க வந்து இயங்குவாங்க இதே வந்து பப்ளிக் செக்டர் ஆர் ஸ்டேட் ஓன்டு பொதுத்துறை அல்லது அரசுக்கு சொந்தமானது கவர்மெண்ட் பேஸ்டு இப்போ வந்து செய் ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்புறம் ஹிந்துஸ்தான் ஹெயில் ஹால் ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிட்டெட் இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட்டே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரன் பண்ணுறது இதே ஜாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போத் ப்ரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் இப்போ இந்தியாவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக்சட் எக்கனாமிக் தான் ப்ரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செய்கிறது தான் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த மாருதி ஸோ இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு கோஆப்ரேட்டிவ் செக்டர் கூட்டுறவுத்துறை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒன்று அந்த ப்ரொடியூசர் யார் வந்து அந்த இதை உற்பத்தி பண்ணுறாங்களோ இல்லை அந்த ரா மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணுறவங்க இல்லை ஒர்க்கர்ஸ் யார் வேணாலும் இல்லை அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரா மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணுறவங்க அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கர்ஸ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கூட இதை வந்து செய்வாங்க அதான் அந்த கோஆப்ரேஷன் அடிப்படையில் இது வந்து நடக்கும் ஸோ கூட்டுறவுத்துறை இதுதான் அதிக அளவு தேவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து அமுல் இந்தியா இஃப்கோ இந்தியன் ஃபார்மர்ஸ் ஃபெர்டிலைசை ஃபர்டிலைசர் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து கூட்டுறவுத்துறை இப்படி தான் இதனுடைய இது வந்து பிரியுது பேஸ்ட் ஆன் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அதுக்கப்புறம் சைஸ் அண்ட் ஓனர்ஷிப் இப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து இதனுடைய சிஸ்டம் இதனுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா இப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸ்னால் என்ன பார்த்தாச்சு மூலப்பொருள் இதுனு ஸோ எதாக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்புட் இன்புட் அனுப்பி நம்ம நார்மலாக ஜென்ரலாக எல்லாத்துலேயும் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இன்புட்டு இன்புட் அனுப்புறது இன்புட் அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸர் அதுக்கப்புறம் அவுட்புட் வெளில வர்றது ஸோ இப்படி தான் இதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ்ன்றது இருக்குது இப்படி தான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி சென்றது ரன் ஆகுது இன்புட் ப்ராசஸர் அவுட்புட்ஸ் உள்ளீடுகள் செயல்முறைகள் மற்றும் வெளியீடுகள் ஸோ இன்புட்ஸில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக நம்ம வந்து பொருளை சொல்லலாம் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அதுக்கப்புறம் அது என்ன இடத்துல லேபர்ஸ் எவ்வளோ பேர் அதுக்கான காஸ்ட் ஆஃப் லேண்ட் அந்த இடம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு உண்டாகிற செலவுகள் டிரான்ஸ்போர்ட் பவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதாவது கரண்ட்டு எல்லாமே அந்த இடம் எல்லாத்தையும் சேர்ந்தால் தான் இன்புட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் தான் ஒரு இதை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ப்ராசஸர்ன்றது இந்த முழுசாக இருக்கிற ஒரு விஷயத்த உடைக்கிறது ஸோ ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ஸாக மாற்றுவாங்க நார்மலாக வந்து இப்போ என்ன சொல்லலாம் ஒரு காட்டன் ஒரு காட்டன் இருக்கிறத ஒரு ட்ரெஸ்ஸாக மாற்றுறது இதுதான் அந்த
இது எல்லாமே வந்து அவுட்புட்ல வருது இதுதான் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸோட பேசிக்கான ஒரு சிஸ்டமே அதே சமயத்துல இண்டஸ்ட்ரியல் ரீஜன் இண்டஸ்ட்ரியல் கிளஸ்டர்ஸ் இதை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கணும் தொழிற்சாலை துறை பகுதி அல்லது தொழிற்சாலை துறை கிளஸ்டர் ஸோ இதெல்லாம் ஒருங்கிணைக்கிறது இப்ப ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஸோ எந்தெந்த இடம் தான் வந்து ரொம்ப குறுகிய இதுல ஆஹ் அந்த ஷேரிங் இதெல்லாம் நடக்குதோ அதெல்லாம் இந்த எஸ்சி இசட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் கிளஸ்டர்ஸும் அதே மாதிரிதான் நம்பர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லொக்கேஸ் லொக்கே க்ளோஸ் டு ஈச் அதர் அண்ட் ஷேர் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த க்ளோஸ்னஸ் ஸோ அவங்க எந்த அளவுக்கு நெருங்கி இருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களோட பெனிஃபிட்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணிப்பாங்க ஓகே உங்க இதுல இது இருக்கா எங்க இதுல இது இருக்கு ஓகே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி வந்து ஷேரிங் வந்து இருக்கும் இப்ப மும்பைல வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பூனே கிளஸ்டர் என்றது இருக்கு பெங்களூர் பெங்களூர் இது வந்து தமிழ்நாடு ரீஜியன் அப்புறம் ஹூக்ளி ரீஜியன் அகமதாபாத் பரோடா ரீஜியன் ஸோ இந்தந்த பிளேஸ்ல ஒவ்வொரு விஷயம் வந்து ஒருங்கிணைந்து வந்து இருக்காங்க கார்கான் டெல்லி மீரத் ரீஜியன் ஸோ இது இந்த இந்த பிளேஸ்ல ஒவ்வொரு விஷயம் வந்து அந்த கிளஸ்டர் ஆகி செயல் புரியறாங்க ஸோ இதுதான் பேசிக்கா இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஜென்ரலா இந்த மாதிரி ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் கேட்பாங்கன்னு தெரியல மேபி இண்டஸ்ட்ரியல் மேப் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு எடுத்தா கேட்கலாம் பட் இதை தாண்டியும் நிறைய விஷயம் இருக்கு ஆஹ் கேட்கணும் அப்படின்னு எடுத்தாங்கன்னா ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸாம்ல கேட்ட விஷயம் இதை தவிர்த்து வந்து தமிழ்நாட்டோட எல்லா ஃபேஸும் வந்து கேட்பாங்க இண்டிபெண்டன்ஸ் பீரியட் அப்புறம் லிபரலைசேஷன் அதை தவிர்த்து இப்போ அப்டேட்டாக இருக்கிறதுலையும் கேட்பாங்க இப்போ வந்து நிறையா எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் இதில் வந்து சில இஷ்யூஸ் வருது ஸோ இந்த மாதிரியும் வந்து கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது எப்படி கேட்டாலும் ஓரளவுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ண ஓரளவுக்கு வந்து நம்மக்கிட்ட நோட்ஸ் வந்து இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னது இந்த லிபரலைசேஷன் இந்த தாராளமயமாக்கல் அதாவது நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் எல்பிஜி சொல்லுவோம் லிபரலைசேஷன் பிரைவேட்டைசேஷன் அண்டு எல்பிஜி லிபரலைசேஷன் பிரைவேட்டைசேஷன் அண்ட் குளோபலைசேஷன் தாராளமயமாக்கல் தனியார் மயமாக்கல் உலக மயமாக்கல் ஸோ இதில் வந்து லிபரலைஸ்ட் பீரியட் அந்த நைன்டீன் நைன்டி 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 ஒன் அந்த பீரியடில் தமிழ்நாட்டில் எந்த அளவுக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபேமஸ் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஃபேமஸ் இப்போ சென்னை பெங்களூர் அதுக்கப்புறம் ச நம்ம தமிழ்நாட்டிலே வந்து தட் இஸ் நம்ம தமிழ்நாடு ரீஜியன் அப்படின்னு பார்த்தாலே நிறைய இடம் கரூர் திருப்பூர் இந்த மாதிரி இடம் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு விஷயம் வந்து ஃபேமஸாக இருக்குது ஸோ லிபரலைசேஷன் ஃபேஸ் இந்த பீரியட் இந்த தாராளமய மக்கள் எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கு ஸோ மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்து நிறைய எவிடன்ஸ் வந்து இருக்குது ஏன்னா இப்போ வரைக்கும் நிறைய விஷயம் உருவாயிருக்கு டெக்ஸ்டைலு ஷிப் பில்டிங் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் அப்போதுலேருந்து இப்போ வரைக்குமே ஓரளவுக்கு டெவலப்டு ஸ்டேட்ஸ் ஸோ அந்த பீரியடில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்டர்ன் ஏஷியா இந்த பீரியடில் வந்து நிறைய ட்ரேட் வணிகம் என்றது நடந்திருக்கு நம்ம நம்ம ஜென்ரலாக வந்து படிப்போம் சோழர் சேரர் பாண்டியர் காலத்திலே வேறு வேறு நாட்டோட நம்ம வந்து இந்த வர்த்தக இது வந்து ஏன்னா இங்கே வந்து நிறைய போர்ட் வந்து இருந்தது ஸோ அது மூலமாக நிறைய இருந்தது நம்ம வந்து ப படிச்சிருப்போம் பரந்த கடற்கரையை கருத்தில் கொண்டு இப்பகுதி பல நூற்றாண்டுகளாக தென்கிழக்கு மற்றும் மேற்கு ஆசியாவுடன் வர்க்கத்தில் வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டு உள்ளது ஸோ லிபரலைசேஷன் ஃபேஸ் இது வந்து பாயிண்ட் வைஸாக தான் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து நம்ம புக்கில் இருந்து எடுத்த கண்டென்ட் தான் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிறது தான் ஸோ இதை அப்படியே வந்து படிச்சுக்கோங்க கேட்டாங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் மார்க் இல்லை டுவெல் மார்க் கேட்டாலும் ஓரளவுக்கு அப்படியே ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் ஸோ தொழில் மயமாக்கலின் இறுதி கட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளின் முற்பகுதியில் இருந்து சீர்திருத்தங்களுக்கு பிந்தைய காலமாகும் ஸோ அந்த 
அதாவது அந்த நைன்டீன் நைன்டி நைன்டீன் நைன்டி ஒன் அந்த பீரியட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொழில்துறையில் நிறைய சேஞ்சஸ் வந்தது ஏன்னா ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் அது வரைக்குமே இந்தியா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க எந்த ஒரு ஃபாரின் ட்ரேடர்ஸும் இந்தியாவுக்குள்ளே நுழைய முடியாது அது மாதிரி நிறைய விஷயத்தில் நம்மள்கிட்ட நிறைய லைசன்சிங் பாலிசி அது இதுன்னு நிறையா இருந்தது பட் அதெல்லாமே இந்த பீரியடில் தான் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணாங்க ஸோ இந்தியாவில் எப்படி இருக்குன்னா தமிழ்நாட்டில் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு வந்து ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ன்றவங்க இது மூலமாக நிறைய ரிசோர்ஸ் மொபிலைசேஷன் அதாவது வளங்களை திரட்டுவது அதிக பொறுப்பை ஏற்படுத்தியது ஏன்னா நம்ம வேற ஒருத்தவங்க கூட ட்ரீட் பண்ணாலும் நம்ம கிட்ட அந்த அளவுக்கு ரிசோர்ஸ் வந்து இருக்கணும் அது நம்ம வளங்களை வந்து ஒரு ஒரு சைட் டெவலப் பண்ணணும் அதே சமயத்தில் காம்படிஷன் வந்து இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோன்னா அவங்க அவங்க ப்ராடக்ட்ஸும் இங்கே வந்து வரும் ஸோ அவங்க ப்ராடக்ட்ஸ் இங்கே வந்து வரும்போது இங்கே வந்து நம்மளோட ஓன் ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கும் ஃபாரின் ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரேட்டு வந்து கம்மியாக தருவாங்க ஸோ இங்கே வந்து ஓரளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இவங்க கூட காம்படிஷன் பண்ணனா நம்மளது வந்து இன்னும் தரமாக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் காம்படிஷன் வந்து இது பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து பிஸ்னஸ் பண்ணணும் வரவங்கள அட்ராக்ட் பண்ணணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே வந்து பிஸ்னஸ் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இருக்கணும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக அப்படி தான் வச்சுருந்தா நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ண வேணாம் ஏன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணால் தான் நிறைய இங்கே எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கான ப்ரொடக்ஷன் நமக்கான இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது ஒரு ஸ்டேட் சார்பாக அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய இன்சென்டிவ்ஸ் அவங்களுக்கான நிறைய சலுகைகள் வந்து தர வேண்டியதாக இருந்தது சீப்பான லேண்டு டேக்ஸ் கன்சேஷன்ஸ் அப்புறம் நிறைய மானியங்கள் கொடுக்கறது ஸோ ஏன்னா இங்கே வந்து ஒருத்தவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது அவங்களுக்கான நிலத்தை வந்து ஃப்ரீயாக்கி விடணும் ஒரு டேக்ஸை வந்து ஓரளவுக்கு அது ரிலாக்ஸ் பண்ணி விடணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து பண்ணி ஆக வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் வந்து இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ட்ரேடு லிபரலைசேஷன் அண்டு கரன்சி டிவேல்யூஷன் ஸோ ரெண்டு விஷயம் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக பண்ணாங்க ஒன்று வந்து வர்த்தகத்தை வந்து ஃப்ரீயாக்கி விடுறது அதுதான் இந்த சீப் லேண்ட் டேக்ஸ் கன்சேஷன் சப்சிடைஸ்ட் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட கரன்சியை வந்து நாணய மதிப்பிழப்பு கரன்சி டிவேல்யூஷன் அதாவது டிமானிட்டைசேஷன் வர டிவேல்யூஷன் வர ஸோ டிவேல்யூஷன்ன்றது அந்த அதனுடைய ப்ரைஸை வந்து கொஞ்சம் குறைக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பண்ணாங்க ட்ரேட் லிபரலைசேஷன் அண்டு கரன்சி டிவேல்யூஷன் இது எல்லாமே நம்மள நம்ம ப்ராடக்ட்ஸை வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் பிகாஸ் அவங்க நம்ம ப்ராடக்ட்ஸை எடுத்துக்கும்போது நம்ம ப்ரொடக்ஷன் இன்னும் அதிகமாகும் நமக்கான ஏர்னிங் இன்னும் அதிகமாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட்ஸ்லேயும் நம்ம வந்து டெவலப் ஆக மெயின் ரீசனாக இருந்தது ஸோ இந்த ட்ரேட் லிபரலைசேஷன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெக்ஸ்டைல்ஸ் அப்புறம் நம்மளோட ஹோம் ப்ராடக்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் லெதர் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் அதிகமாக டெவலப் ஆக ஆரம்பித்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ட்ரேட் லிபரலைசேஷனில் நிறைய எம்என்சிஸ் மல்டி நேஷ்னல் ஃபேர்ம்ஸ் அவங்கெல்லாம் நம்ம இதில் வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுலேயும் மெயினாக மெயினாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆட்டோமொபைல் செக்டர் இப்போ சென்னையில் தான் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் வந்து பீக்கில் வந்து இருக்குது ஸோ இது மூலமாக நம்மளுடைய டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்ஸ்க்கு வந்து அதிக அளவு இவங்களுடைய தேவை வந்து அதிக அளவு இருந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தெரியும் ஆட்டோமொபைல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இதில் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ இதில் தான் வந்து சென்னையில் நிறைய விஷயம் வளர்ந்தது நோக்கியா சாம்சங் ஃப்ளக்ஸ்ட்ரானிக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேஸ்டாக நம்ம இதை வந்து டெவலப் பண்ணாங்க அது இல்லாமல் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸில் சென்னையும் ஒரு பார்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பிகாஸ் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ரீஜன் வந்திருக்கும் ஸோ தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து சென்னை அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு வந்து நிறையா இதுக்கு மாடலாக ஆச்சு அதுவும் மெயினாக வந்து இந்த ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அதுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடில் வந்து நிறைய விஷயம் ஃபேமஸ் ஆகி நிறையா மாடல் அதாவது உதாரணமாக மற்ற ஸ்டேட்டுக்கு உதாரணமாக நிறைய இதில் இம்ப்ரூவ் ஆனாங்க அதை தவிர்த்து வந்து இன்னமும் வந்து இந்த சுகர் ஃபர்டிலைசர் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி விஷயத்துலேயும் தமிழ்நாடு வந்து டெவலப் ஆகிக்கிட்டே இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து இன்னமும் நிறைய ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து உருவாச்சு மகாராஷ்டிரா குஜராத் தான் நமக்கு வந்து தெரியும் அந்த ரீஜனில் தான் நிறைய ஃபேக்ட்ரிஸ் இருக்குன்னு ஸோ அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக வந்து இ
ஸோ இது எல்லாமே இந்த லிபரலைசேஷன் இந்த தாராளமயமாக்கல் இந்த பீரியடில் தமிழ்நாடு வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் பேஸ்டாக இம்ப்ரூவ் இம்ப்ரூவ் ஆகி மற்ற செக்டார்லேயுமே இம்ப்ரூவ் ஆகி வந்திருக்கு ஸோ இதுதான் இந்த டாபிக் ஏரியா இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டாபிக் பேசிக்கான சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கிட்டா ஓரளவுக்கு எப்படி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகே இதுதான் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் வந்து பார்ப்போம் தேங்க்யூ